Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir tarot okumasıyla birlikteyiz. Evrenden sana bir mesaj. Seni bulması gereken, acilen sana ulaşması gereken mesajlar neler? Bunları soracağız. En önemliden daha önemlisi doğru sıralayacağım sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi iki tane destan var. Biri yeşil, biri de mavi. Bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Dese seçemeyen arkadaşlarım her ikisini de izleyebilir. Fakat bugünkü tavsiyem tek bir desteği izlemeniz yönünde olacak. E, çünkü burada e, sizi bulması gereken e, önemli mesajlara odaklanıyor olacağım. Ve ikisini birden izlemek belki de bir kafa karışıklığına sebep olabilir. En çok sevdiğiniz renge odaklanabilirsiniz. Mavi yeşil muhakkak ki biri daha ağır basıyordur. Birinci grubum ve ikinci grubum. Birinci grupla başlayacağım. Deste dakikalarını e, aşağıya yorumlar kısmının en üstüne ekleyeceğim. Orada kendi bölümünüzün dakikasını tıkladığınızda ilgili kısmı izliyor olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Tekrardan merhabalar. Bugün evrensel bilince bağlanacağız. Bizim için en doğru olanı e, her zaman bilen orası. Ve e, evren size ne anlatmak istiyor? Neyi bilmenizi istiyor? Hangi konulara dikkat etmenizi istiyor? Ve belki de yine güzel haberler de vardır. Bunları öğrenmeye çalışacağım. Bu destenin enerjisine katılmak için bu desteği seçtiniz. Lütfen hemen videoyu beğenin ve yorumlar kısmına evet bu enerjiye dahil olmak istiyorum diye belirtin. Hemen okumaya geçeceğim ve buradan 7 kart alacağım. Hayatında şu anda bir şeyler artık eyleme geçiyor olabilir. Yani hayatınla ilgili kurduğun hayaller var. Ve bu hayaller aynen yeni bir bebeğin doğuşu gibi doğuyor. Sana çok güzel bir teklif gelebilir birilerinden. Bu ciddi bir teklif olacak. Ve bu teklifi yazılı olarak alabilirsin. Bu yeni başlangıcı evet diyebilirsin. Çünkü güzel ve üzerine yatırım yaparsan bu yeni başlangıcın bunun için çabalarsan seni mutlu edecek sonuçlar elde edebilirsin bu konu devletle bağlantılı bir mesele olabilir bir yerden bir haber bekliyor olabilirsin veya yaratıcılıkla ilgili olabilir aşka dair kurduğun hayaller olabilir konu her neyse senin çok istediğin bir şey hayalini çok kurduğun bir şey ve bu şu anda gerçekleşiyor. En yakın olarak sana ulaşacak olan şey bu. Ve senin için en önemli olan konu bu. Ne olduğunu buradan çıkarabilirsin. Ee, bağlılıklarla ilgili yanlış bildiğin şeyler var. Yani sen bağlılıkla bağımlılığı birbirine karıştırıyor olabilirsin. Veya bağlılık kavramını çok yanlış algılamış olabilirsin. Bağlılık iki insanda birbirine saygı duyması veya 
işte insanların size saygı duyması sizin onlara saygı duymanızdır ee, ama bağlı kişiyi köleleştirmek değildir eğer e, kendinizi bağlı olduğunuz insanların yanında köle gibi hissediyorsanız burada yanlış bir şey var yanlış öğretilmiş kolektif bilinçten size yanlış pompalanmış düşünceler ve fikirler var ve e, bir bağımlılıktan kurtulacaksın e, bunu öğreneceksin bu senin öğrenmen gereken bir dersmiş zaten ve e, bazı insanlarla bazı olaylarla bazı durumlarla bağlantını tamamen koparabilirsin fakat bu seni zirveye taşıyacak ana unsur olacak yani hayatında e, kara bulutlar varsa eğer bunun asıl sebebi e, belki çevrendeki maskeli insanlar belki seni manipüle eden insanlar olabilir işte beni seviyorsan benim için bunu yap diyenler sen şunu daha iyi yaparsın diyerek seni manipüle eden insanlar olabilir ama bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsin köklenmekle ilgili kaygıların var ee, belki yuva kurmakla ilgili evlenmekle ilgili kaygıların olabilir işte, e, iş sahibi olmak ev sahibi olmakla ilgili kaygıların olabilir buna dikkat etmelisin kaygı enerjin senden e, bu korkuya enerji akıtıyor ve kayıplar getiriyor. Evet, insan olmayan bir şeyi de korkularımızla besleyebiliriz. Sen de içinde korkular yaşıyorsan belli konularla ilgili bu konuya farkında olmadan çok fazla enerji akıtıyor olabilirsin ve korktuğun şeyler başına gelebilir. Burada bir enerji akıtma durumu var veya insanları senden çalacağından korkuyor olabilirsin. Korkularına karşı dikkatli ol uyarısı geldi burada. Bu mesaj senin için kesinlikle çok çok önemli. Veya e, bu endişeler içinde o kadar büyümüş olabilir ki gerçeğe dönüşebilir. Yani biri senden gerçekten bir şeyler çalmaya çalışabilir. Dikkat et hemen böyle düşüncelerin, endişelerin varsa iptal et. İptal ediyorum bu düşüncelerimi, kaygılarımı iptal ediyorum. Burada yüz yüze bir görüşme olduğunu görüyorum bu konuyla ilgili. Konuyu açmak istiyorum. Arkadaşlar özellikle çevrenizdeki insanlara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Hani size ait olan, sahip olduğunuz bir şeyi kaybetmek değil. Endişeleriniz varsa çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Özellikle dengenizi bozanlara çok dikkat edin. O insanların dengenizi bozmasına izin vermeyin. Sizin için romantizm kapısı açılıyor. E, duygusal anlamda e, mutlu olabileceğiniz e, bir durum meydana gelebilir. E, bazı insanlarla yolunuzu ayırabilirsiniz ve bazı insanlarla kucaklaşabilirsiniz. Yani evet e, aşk hayatınızda güzel bir gelişme oluyor. Fakat bu güzel gelişmeyi e, elde ederken bazı insanlar arkada kalırken önünüzde de sizi çok mutlu edecek yeni gelişmeler olabilir. Biraz çevreyle mücadele etmeniz gerekebilir. Bu konuda duygusal olmamanız tavsiye ediliyor. Mutluluk için çevreniz eğer mutluluğunuza engel oluyorsa bu konuyu bir düşünmek lazım. Yani seni sevdiğini söyleyen insanlar senin mutluluğunda engel oluyorlarsa ne kadar seviyorlar? Seni gerçekten seviyorlar mı yoksa üstünde tahakküm mü kurmak istiyorlar? Bunu iyi düşünmek lazım. Duygusal e, olmayın. E, kalbe dair konularda daha dengeli olması tavsiye edildi. Yani e, bu illa aşk olmak zorunda değil. İkili ilişkilerde de tam olarak ne istediğinizden emin olamıyorsunuz ve evren istediğiniz şeyi size yollayamıyor. E, çok e, gidiş gelişleriniz var. Biraz daha dengeli olmanızı tavsiye edeceğim. E, ne istediğinize karar verin. Yani bazen sanırım bir şeyleri çok istiyorsunuz bazen de hiç istemiyorsunuz ondan sonra da durağanlık olunca neden durağan diye sorguluyor olabilirsiniz evren dileğinizi yollamak istiyor fakat siz kadar kararsızsınız bir karar vermeniz talep ediliyor evet biraz sabırlı olun şu konuda bir isyanınız var insanları samimiyetsiz olduğu ile ilgili bir isyan duygunuz var yani iyi niyete karşılık kötü niyet görmek veya insanların iki yüzlülüğünden çok mutluş olabilirsiniz. Burada size gelen mesaj biraz sabırlı ol. Kendin gibi samimi insanlarla yolun kesişecek veya içindeki samimiyeti diğer insanlar sana yansıtmaya başlayacak. Oldukça şanslı olacaksınız. Burada çapa kartı geldi. Hem aşk hem iş konularına yorulur. Yani e, ya aşkta ya işte gönlün hangisini istiyorsa oldukça şanslı olacaksınız. 
E, çok samimi e, bazı kişilerle yolunuz kesişebilir. Size yardımcı olabilirler. Ama yani böyle sanki çok çabalamadan sizin elinize bir şey gelecek. Bunu söyleyebilirim. Veya birden şans enerjinizin çok yükseldiğini fark edebilirsiniz. Ve e, tapınak yolunuz. Bakın sizin tapınak yolunuz şükretmekle ilgili. Yani kızdığınız şeyler sizden uzaklaşıyor. Fakat şükrettiğiniz şeyler de hayatınızda çoğalıyor. E, elinizi konunuzu bağlayan belli unsurlar var. Zaman zaman e, tabii ki çok kızmak istiyorsunuz. İçinize birikmiş çok fazla kızgınlık duygusu olabilir, intikam duygusu olabilir. Tekrar söylüyorum neye odaklanırsanız onu çoğaltırsanız. Burada yüreğini daha saf ve temiz tutman tavsiye edildi. E, bir insan çok kızgınsa genelde haklıdır. Ben size bir şey demiyorum burada. Fakat size söylenen şey burada önemli. Senin tapınak yolun neye sevinirsen onun çoğalacağı. Yani neye odaklanırsanız hayatınızda o çoğalacak. O yüzden şu önümüzdeki dönemde güzel olan her şeye bol bol şükredin. Ve bunu samimiyetsiz bir şekilde yapmayın. Samimi bir şekilde. Yani o gün küçük bir çiçek aldıysanız bile. Ona şükredin ki daha fazlası gelsin. Küçücük bir hediye. Bir gülümseme. Güzel bir jest. Yani neye çok odaklanırsanız, neye çok şükrederseniz yaşamınızda bunlar olacak. O yüzden azlığa değil çokluğa odaklanmanızı tavsiye ederim. Evren size mesajları böyleydi ve en son olarak sen ne istersen neye odaklanırsan sana gelecek olan şey bu. Duygusal konularla ilgili artık bir karar ver. Ne istediğine karar ver ki istediğin şeyi sana yollayabilirim. Ee, kök salmakla ilgili endişelerini artık kenara bırak. Ee, hani istediğim şey olacak mı? Evde edecek miyim? Evde ettim amin deyin arkadaşlar. Yani Allah'ın bana bunu verdiğim için teşekkür ederim. En güzel dua bu şekilde edilir. Sizin için gelen önemli mesajlar bunlardı. Umarım bugününüz, bundan sonraki günleriniz daha öncesinden güzel olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İkinci grubu yani mavi desteği seçmiş olan arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Hemen bu desenin enerjisine odaklanmak için lütfen yorumlar kısmına evet yazın ve videoyu beğenin. Ben de sizler için niyet alıyorum. Zamansız bir zamanda niyet ediyorum. Ne zaman buluşursak bu mesaj seni e, o zaman bulmalı demektir. E, ve şimdi soruyoruz. Evrenden sana gelen acil başlıklı mesajlar nelerdir? Şu anda acilen hangi konuları bilmen gerekiyor? Hangi konulara dikkat etmen gerekiyor? Veya güzel haberlerle olabilir. Bunlar neler? Hemen öğrenmeye çalışacağım. Şimdi kartlarımı seçiyorum.
en acil mesajınla başlıyoruz. Ee, kararsızlık enerjin var şu günlerde. Evet sana güzel şeyler akın edecek ama bir türlü karar veremiyorsun. Yani ne istediğinle ilgili bir kararsızlık enerjin var. Artık bir yol çizmelisin. Bir yol çizmelisin ki güzel şeyler sana gelsin. Hayatında şu anda tam olarak bir dönüşüm aşamasındasın. Yani geçmiş bütün kötü olayları arkanda bırakma noktasındasın ve bir seçim yapman gerekiyor. Sadece hangi yola gideceğini seçmen yeterli. Sen seçimini yaptığın anda hayatında yolunu belirlediğin konuyla ilgili çok büyük gelişmeler olacak. Yaşamın çiçek açacak. E, i̇ki yol ağzında duruyor olabilirsin. E, burada problem şu. Ne sağa gidiyorsun ne sola gidiyorsun. Tam ortada duruyorsun. Ve tam ortada durduğun için... Enerjin de stabil kalıyor. Evren sana istediğin şeyleri yollayamıyor. Lütfen artık bir karar ver. Ve e, bu konu e, bazı negatif şeylerin değişmesiyle de ilgili. Geçmişteki negatif olayların değişmesiyle de ilgili. Önün çok güzel e, bir dönüşüm e, yolcusun. Ama tekrar söylüyorum lütfen bir karar ver. E, özellikle parasal konularla ilgili güzel hayaller kurmaya dikkat edin. Biraz kendi ilizyonlarınız ve korkularınız var. Bunları arkada bırakın. Veya elde etmek istediğiniz somut bir gerçeklik olabilir dünyada. Elde etmek istediğiniz somut bir gerçeklik var. Güzel hayaller kurun. Her neyle ilgili şu sıralarda hayal kuruyorsanız yolunuz bunun üzerinde olacak. Yani atıyorum bir kazanç arzu ettiniz veya bir iş arzu ettiniz. Arzunuz gerçekleşecek ve bu konuyla ilgili uzun bir yolunuz olacak. O yüzden lütfen korkuları kenara bırakıp güzel şeyler hayal edin. Veya biriyle uzun bir yol yürümeyi arzu ediyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan da böyle zihninize sızan karanlık düşünceler olabilir. Neyi hayal ederseniz onunla uzun bir yol yürüyeceksiniz. O yüzden o sıkıcı düşünceleri de hal kovun. Çünkü bu sizin hayatınız için çok önemli bir dönem. Birilerini çok düşünüyor olabilirsiniz. Düşündüğünüz kişi zamanında kıymetinizi bilmemiş bir insan olabilir. Ee, bu insan da sizi çok düşünüyor ama bu kişiye karşı e, zihinsiz kalmalısınız yani biri sizi çok düşünüyor o düşündükçe sizin de aklınıza geliyor bu insan ee, belki de haberini yolunu beklediğiniz bir kişidir fakat biraz zihinsiz kalmanız gerekiyor bu insana karşı ki e, şu anda sizin bu insana herhangi bir enerji yollamamanız gerekiyor bu önemli bir konu olarak geldi söylediğim gibi geçmişte Değerinizi bilmemiş kişi veya kişiler. Siz düşünen birileri var. Zihinsiz kal. Ne olacaksa olacak de. Ve bu konuda kendini koruma altına al. Evet. Bir mutlu aile hayaliniz var. Bir konuyla ilgili mutlu bir aile hayaliniz var. Umut etmeye devam edin. Şuraya bir kart alacağım. Bu mutlu hayaliniz öncesi bir yıkım yaşayabilirsiniz. Yani güzel bir şeye ulaşmak istiyorsunuz. E, fakat bu güzel şeye ulaşmadan önce hayatınızda çok büyük bir yıkım olabilir. Ve yıkım konusu sadakatsizlikle ilgili olabilir. Yani e, işte güzel bir iş ortamı hayal ediyorsunuzdur. Güzel bir ilişki hayal ediyorsunuzdur. E, birileri güzel bir şeyler hayal ediyorsunuz. Ona ulaşmadan önce hayatınızda bitecek başka bir konu var. Yani bir şey bitip yeni bir şeye sahip olacaksınız. Veya e, sizin bu mutlu e, yuvanızın kurulabilmesi için bir şeylerin yaşamınızdan çıkması gerekiyor. Belki de bir arkadaşım, bir tanıdığım da yaşamınızdan çıkması gerekiyor olabilir. Bir şey bitecek. Ve e, bu hayatınızdan çıkaran çıkardığınız kişinin size ihanet eden bir insan olacak. Burada 7. çakra e, kartı geldi. İlahi olanla yeterince bağlantı kurmuyorsunuz. Kendinizi sevmiyorsunuz e, ve sevilmediğinizi hissediyorsunuz. Yani e, yaratıcının sizi çok da sevmediğine dair bir inancınız var. Kartlar yanıldığınızı söylüyor. Çok seviliyorsunuz. E, yani burada saf ve temiz güzel bir sevgi var. E, veya e, gerçekten özel bir sevgi diliyor olabilirsiniz ki buna da sahipsiniz veya sahip olacaksınız buradaki asıl konu kendinizi buna değer 
görmemeniz. Yani kendinizi güzel bir şeye hak ediyormuş gibi görmüyorsunuz. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Burada açıkça bu söyleniyor. Ee, biraz daha kendinizi sevin. İşte belki bir ruh eşi, ikiz ruh diliyor olabilirsiniz. Veya bu konularla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Asıl mesele sizin kendinizi yeterince sevmemeniz ve eksik bulmanız. Ee, burada artık belki de ilahi olanla bir bağlantılık kurmanız zamanı gelmiştir. Dua etmek, meditasyon yapmak, bağlanmak. Kendi değerinizle ilgili bir yükselişe ihtiyacınız var. Evet bir şifalanma süreci geliyor arkadaşlar. Özellikle dilekler konusunda. Yani siz bir şeyleri istemekle ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. Dua edemiyorsunuz andım kadarıyla. Ya ben bunu hak etmiyorum deyip biraz dua etmekten de kaçınıyor olabilirsiniz ama bu konuda bir şifalanmanız var ve artık veya böyle dualarınız hiç olmuyordur. Fakat bunun sebebinin kendinizi buna layık görmemeniz olduğu söyleniyor. Yani her insanın isteği kabul oluyor da sizin ki niye olmasın ki? Fakat muhtemelen ettiğiniz dualara kendiniz bile inanmıyorsunuz veya hiç dua etmiyorsunuz. Fakat bir şifalanma sürecinden sonra bütün dileklerinizin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görebilirsiniz. Ben bunu şuna benzetirim. Bazı insanların dilekleri çok hızlı olur. Bazılarınki de bir yerde birikir. Sonra o bariyeri açtığınızda böyle birden bütün dilekler aynı anda oluyormuş gibi gelir ama aslında onlar olmuştur sadece size ulaşamamıştır. Böyle bir durum. Özellikle bir sözleşme ile ilgili dileğiniz varsa bunun olacağı söyleniyor. Sözleşme ne olabilir? İşte evlilik konuları olabilir. Bir iş anlaşması olabilir. Yine işte belki bir okul, kariyerle ilgili bir mesele olabilir. Bir sözleşme ile ilgili Özellikle çok dileğiniz var. Bunun gerçek olacağı söyleniyor. Kalbiniz çok kırık. Kalbinizi gerçek bir aşk onaracak ama bu yüksek bir aşk onaracak. Veya kalbinizi kıran bir insan varsa bu insanla aynı zamanda çok yüksek bir uyumunuz var. Ten uyumu diyelim. Bazı arkadaşlar için şunu söyleyeceğim. Yeni bir kişiyle tanışacak olabilirsiniz. Bu insanla birbirinizi çok çekici bulabilirsiniz. Ama bu bir aşk üçgeni olabilir ve sonra kalbiniz kırılabilir. Özellikle yeni bir insanla tanıştığınızda lütfen iyi araştırın ki burada karşıdaki kişi bencil bir enerjide geldi. Bu da şunu gösteriyor. Yani insanlar şimdi aşk üçgenine girerken bir sürü yalan söyleyerek girerler. Başta işte hayatlarına biri olduğunu söylemezler. Sonra çok mutsuz olduklarını iddia ederler ama öyle bir durum yok. Bu insan bencil. Kendini çok düşünüyor. Evet deli gibi birbirinize çekilebilirsiniz. O an pek çok şeyi umursamayabilirsiniz ama sonradan kalbiniz kırılabilir. Bu herkesi ilgilendirmiyor tabi. Bazı arkadaşlar için geldi. Özellikle yeni birileriyle tanışırken iyi araştırın ve herkesin her söylediğine de inanmayın. Her insanın içinde iyilik ve kötülük kapasitesi vardır. Buna inanırım. Bir insanla dayanılamaz bir şekilde birbirinize çekiliyorsanız eğer, özellikle sizi cinsel anlamda çok çeken insanlara karşı biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu insanla ciddi bir ilişkiye girmenin de zor olabileceği, yani belirsiz bir ilişki yaşayabileceğiniz veya bir aşk üçgeni içinde olabileceğiniz konusunda bir uyarı var. Yine de bir kart alalım buraya. Arkadaşlar belki böyle çok o, çelişkili bu karmik bir mesele bunu söyleyeyim yani ile aşk için yormayın yani vazgeçemediğiniz vazgeçmekte zorlandığınız bir şeyin içine çekilebilirsiniz ve burada öğrenmeniz gereken ders aslında bunu bırakmanız ki bıraktığınız anda ilahi adalet işleyecek ve gerçek ruh eşiyle eş ruhla karşılaşabilirsiniz veya kendinizi gerçekten adayabileceğiniz çok güzel bir iş imkanına kavuşabilirsiniz ve emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yani bu sanki daha çok bir sınav gibi diyelim. Aşmanız gereken bir sınav. Çok çekildiğiniz bir insan olacak. 
Fakat e, bu o olayın e, karmik ruh eşi olabilir. Karmik ruh eşlerinin asıl olayı onları bırakabilmektir. E, fakat çok çekildiğiniz için bırakmakta güçlük çekebilirsiniz. Sadece size şunu söyleyeceğim. Böyle bir şeyin içine saplanıp kalırsanız başka bir şey feda ettiğinizi bilin. Yani çok büyük bir aşkı veya çok büyük bir başarıyı e, ihmal edebilirsiniz. Veya bunu kenara atabilirsiniz bunun yüzünden. E, o yarılar boşuna gelmez. E, herkesi ilgilendirmiyor. Ama bazılarınızın da kullandığı küpe olsun diyelim. E, böyle şeylerden uzak durun. E, özellikle e, biraz fazla şeytani çekiciliği olan kişilerden e, uzak durmakta fayda var. Okumanız bu kadardı. Umarım sizin için bu anınızdan beri daha güzel e, günler olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.